ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விஜய பாலாஜிஸ் வியூ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளார நம்ம போகலாம் இன்றைக்கி எந்த விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா போர் டயல் கேஜ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்த வீடியோவில் போர் பை டயல் கேஜை எப்படி வந்து ஃபிட் பண்ணுறது அண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ ரன் இந்த பாட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை ஃபிஷ் ஃபிட் பண்ணதை நீங்கள் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும் எப்படி அதுலேருந்து டயமென்ஷன்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி எழு எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் மே முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ எதையும் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்படி ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா என்ன சொல்ல வரங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெ தெளிவாக வந்து உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆக்சுவலாக இது வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸி பட் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இறற நீங்கள் மிஸ் பண்ணினா கூட ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக நாங்கள் நீங்கள் வந்து இதில் கற்றுக்க முடியாது நான் சொல்லிடுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளார நம்ம போகலாம் ஹலோ விவாஸ் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்து போர் டயல் கேஜு ஓகே இப்போ இது வந்து டயல் இண்டிகேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த டயல் இண்டிகேட்டரில் வெளியே இருக்கிற சர்க்கிள் இருக்கிறது பூராமே வந்து மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இன் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது மைக்ரோ மில்லிமீட்டர்னு சொல்லலாம் உள்ளே இருக்கிறது வந்து சின்ன நீடிலில் இருக்கு பார்க்க தெரியுது உங்களுக்கு சின்ன நீடில் வந்து எம்எம் இது இப்போ இந்த ஜீரோ இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து ஜீரோல் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் இந்த ஜீரோல் இருந்து அதாவது இப்படி ஒரு ரெவல்யூஷன் இப்படி கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா கீழே இருக்கிற சின்ன சின்ன இண்டிகேட்டர் வந்து ஒன்றில் போய் நிற்கும் அதனால் இந்த என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்படி ஒரு சர்க்குலர் மூமெண்ட் ஒன்று இது கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா ஒன் எம்எம்னு கணக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இதை வந்து ஒன் எம்எம் வந்து ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஒன் எம்எம் ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸாக பிரிஞ்சுருக்காங்க சேம் வெர்னியர் கேலிபர்லையும் இதே மாதிரி தான் பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து போர் சிலிண்டர்னு சொல்லலாம் இந்த சிலிண்டரில் வந்து இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆனிவல் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆனிவல் ஓகே இது வந்து கிரிப்பர் இது வந்து இண்டிகேட்டர் வந்து இண்டிகேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளேஸ் வந்து இந்த சைடு ஓகே அப்புறம் இது வந்து ஆனுவல் நெட் வந்து கொஞ்சம் பிக் சைஸ் இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா லாரியோட இன்ஜினு அதாவது பெரிய பெரிய போர்வெல் கம்பரிசருக்கு வர இன்ஜினோட இதெல்லாம் அளக்கணும்னா அது ரொம்ப ஓவர் டயவாக இருந்து அளக்க வேண்டியதுக்காக வரும் அப்படி அளக்கும்போது பட்சத்தில் தான் வந்து இந்த இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா அதோ இப்போ இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ கீழ் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆனுவல் இந்த ஆனுவல் எல்லாமே வந்து ஃபிஃப்டியிலேருந்து ஃபிஃப்டியிலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரல இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃபிஃப்டியிலேருந்து ஹன் ஒன் ஃபிஃப்டி வரலும் அளக்கலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந் இந்த செட்டப் பொறுத்த வரலும் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் வரலும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா அதுக்கு மேலே அது தேவைப்படாது ஏன்னா இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த சைஸ் அளவு மட்டும் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து வாஷர்ஸு அது என்ன வாஷர்னு கேட்டிங்கன்னா இது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வாஷர் ஒன் எம்எம் டூ எம்எம் த்ரீ எம்எம் ஒன் எம்எம் டூ எம்எம் த்ரீ எம்எம் எல்லாமே வந்து இதோட வாஷருடைய சைஸ் அதுக்கு உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் வெர்னியர் கேலிபர் எடுத்துட்டேன் இப்போ இது த்ரீ எம்எம்னு சொன்னோன்னா இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு த்ரீ எம்எம் வாசரு நெக்ஸ்ட் வந்து இது டூ எம்எம் ஒன் எம்எம் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த வாஷர்ஸ் எல்லாமே எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இப்போ வந்து செவன்ட்டி அதாவது இப்போ வந்து நான் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து செவன்ட்டி சிக்ஸ்னா இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸில் தான் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ப்ளஸ்லேயே தான் கொடுத்துருப்பாங்க செவன்ட்டி செவன் செவன்ட்டி எயிட்டில் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வாஷர்ஸ் அதில் போட்டு நாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோடய ஹைட்டை வந்து அதாவது டயாமீட்டர் வந்து நம்ம இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதுக்காக தான் இது வந்து இந்த வாஷர்ஸ் எல்லாமே சிம்பிள் இதில் வந்து இவ்வளோ தான் இப்போ இது வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த கிரிப்பரை வந்து இப்படி எடுத்துக்கணும் இந்த கிரிப்பரில் வந்து இந்த ஆங்கிளில் இப்படி தான் பிடிக்கணும் இந்த ஆங்கிள் இப்படி பிடிக்கும்போது வந்து அதாவது இந்த நேம் வந்து மேல் இருக்கிற மாதிரி தான்
ஜீரோவில் அதாவது மெயின் ஸ்கேலில் எம்எம் வந்து ஜீரோவில் டச் ஆகிடுச்சு இண்டிகேட்டர் நட்டை டைட் பண்ணிட்டு மேல் இருக்கக்கூடிய மெயின் ஸ்கேலோட டிவிஷன் வந்து ஜீரோவில் கொண்டு வந்து வச்சுருந்தோம் ஜீரோவில் வச்சுட்டு இப்படி லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா சேம் எம்எம் ஸ்கேலும் இதாகிடுச்சு பாயிண்ட் ஸ்கேலும் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு இது ரெண்டுமே இந்த ஜீரோவில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதை எப்படி இதுக்காக தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபிட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம எந்த டயாமீட்டர் தேவையான ஆனிவலோ அந்த டயாமீட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் போர் உள்ள ஒரு டயாவுக்குன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம்க்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போ செவன்ட்டினா செவன்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி செவன் செவன்ட்டினா செவன்ட்டி எம்எம்க்கு எடுத்துக்கணும் செவன்ட்டி ஃபைவ்னா செவன்ட்டி ஃபைவ்க்காக எடுத்துக்கணும் அது எப்படி எடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா பிஸ்டனுடைய டயாமீட்டர் எவ்வளவோ அந்த டயாமீட்டர் வச்சு தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும் அதுக்கு போடக்கூடிய பிஸ்டன் ஆர் பேரிங் ஏன்னா இது மேக்சிமம் வந்து எல்லா வகைக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க எது எதுக்குன்னா பேரிங்க பிஸ்டன் இன்ஜின் ஹெட்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் ஒரு லைனர் எடுத்துனேன் இந்த லைனருடைய டயா டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எம்எம் செவன்டி எம்எம்ங்கிறது வந்து இதோட பிஸ்டனோட அளவு வச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து செவன்டி எம்எம்க்காக நம்ம ஃபிட் பண்ணலாம் செவன்டி எம்எம் டிப் எடுத்துட்டேன் செவன்டி எம்எம் டிப் எடுத்துட்டு ஆனுவல் நட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இந்த டிப் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறணும் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி போய் உக்காந்துரும் நெக்ஸ்ட் ஆனுவல் நட்டை போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறணும் இப்படி நீங்கள் பார்த்த இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகிருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்டில் வந்து நீங்கள் இப்போ பர்னியர் கேலிபரில் அக்யூரேட்டாக வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா செவன்டி எம்எம் தான் நான் போட்டிருக்கோம் ஆனால் செவன்டி ஒன்று காமிக்கும் ஏன்னா இப்போ போரோட டயோவை வந்து செவன்டி எம்எம் ஆனால் பிஸ்டன் போய் அதில் ரிங்ஸால் வந்து தேஞ்சிருந்ததுன்னா செவன்டி டுவெண்ட்டி செவன்டி தேர்ட்டியாக கூட இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக வந்து அதனால் என்ன ஒன்று ப்ளஸில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் செவன்டி இது போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்க்க முடியும் அதை விட எக்ஸஸான அமௌண்ட்டில் ஆனுவலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக கம்மியாகவே எவ்வளோ தேஞ்சிருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இது கம்பெனிலேயே வந்து பில்டாகவே வந்து செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஒன் எம்எம் தான் வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற வாசர்ஸை நம்ம போட்டு நாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ இந்த இதை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது இந்த கையில் பிடிக்கணும் பிடிச்சிட்டு இதை வந்து இப்படி ஃபார்வர்ட் அப் பண்ணி தான் உள்ள அப்படியே வந்து உள்ள ஆச்சுன்னே இது வந்து பிரேக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இப்படி உள்ளே வச்சுட்டு சாரி நான் எந்த இது போட்டேன் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்படி வச்சுட்டு இப்படி உள்ளே தள்ளணும் இப்படி உள்ளே தள்ளும் போது வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் வேரியேஷன் வந்து ஆர முடிக்கும் இப்போ ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொன்னேன்னா செவன்ட்டி ஒன் எம்எம்னு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் செவன்ட்டி ஒன் இருந்ததுன்னா இப்போ ஜீரோலேருந்து இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது மூடாமல் ஷேக் ஆக மிஸ்டேன் ஜீரோலேருந்து ஒன் எம்எம்க்கு நகர்ந்துருக்கு அப்படின்னா செவன்ட்டி ஒன் எம்எம்னு இருக்குன்னு சொன்னால் அதில் மைனஸ் ஒன் கழிச்சிடுங்க கழிச்சிட்ட மிச்சம் வந்து செவன்ட்டி இருக்கும் இதில் எவ்வளோ பாயிண்ட் ஏரியா இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இதோ ஜீரோ அதாவது ஜீரோ இருந்தால் செவன்ட்டி ஜீரோ ஒன்றா ஃபுல்ஸாகவே டச் பண்ணல அப்படி இருக்கும்போது வந்து செவன்ட்டி இந்த டூ எம்எம் போயிடுச்சு அதாவது சாரி த்ரீ எம்எம் போயிடுச்சு த்ரீ தேர்ட்டி டிவிஷன்ஸ் போயிடுச்சு தேர்ட்டி டிவிஷன்ஸ் போய் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இன்னும் நாலு டிவிஷன்ஸ் அதில் போனனால செவன்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு என்ன கணக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தான் இதோட டயாமீட்டர் எப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்டு வரல செவன்டி ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படி செவன்ட்டி ஒன்றுங்கிற போது இதிலேருந்து இப்படி இன்சர்ட் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜீரோ வந்து இங்கே ஒன்றுக்கு வந்துடுச்சு அந்த ஒன்று இதில் மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் செவன்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் செவன்ட்டி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஃபுல் ரொட்டேஷன் அதாவது அதில் கழிச்சிட்டிங்கன்னா செவன்ட்டி இருக்கும் அந்த செவன்ட்டியில் ஜீரோ வந்தால் தான் இங்கே செவன்ட்டி நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இங்கே இருக்கிறது வந்து நைன் ஜே நைன் ஜீரோ ஆர் நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ ஆக்சுவலாக இது வந்து வெளி ஒரு அளவு இருக்கும் உள்ள ஒரு இருக்கும் ஏன்னா அது இன்ஜினோட டயாமீட்டர் வந்து நம்ம எனக்குமே அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா உள்ளேயும் தேஞ்சிருக்கலாம் வெளியும் தேஞ்சிருக்கான் அதை வெளியும் தேஞ்சிருக்கலாம் அதனால தான் வந்து அப்பப்போ ப
ஜீரோவுக்கு இந்த பக்கம் தான் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் நைன்டி டூ நைன்டி ஒன் தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இந்த லைனர் வந்து தேஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே தேஞ்சிருந்ததுன்னா என்ன செய்வாங்க லைனர் வந்து மாற்றுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா லைனரை போர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு புது லைனரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த பிஸ்டனில் போட்டு இதை செட் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கு அதாவது இந்த மாதிரி அல எல்லாத்தையுமே வந்து அளக்க தான் வந்து போர் டயலை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் இண்டஸ்ட்ரியல் சைட்டில் இப்போ இந்த போர் டயல் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற நான் வாங்கும்போது இது இதோட கம்பெனி வந்து மிட்டுடோயோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி அதாவது பெஸ்ட் அண்ட் குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம் அதாவது ரே ப்ரைஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் இது வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க இதை நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோவை பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எதாவது தெரியலன்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொ லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் நீங்கள் வந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது எப்படி என்னதுன்னு கூட நீங்கள் விழாவரியாக சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா கூட நான் சொல்லித்தரேன் நான் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியதுன்னு சொல்லலாம் தேங்க்யூ